ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் ப்ளே ஸ்டோரில் உள்ள ஏழு சீக்ரெட் அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எல்லா அப்ளிகேஷனும் பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இருக்கு பட் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் ப்ளே ஸ்டோரில் உள்ள ஏழு சீக்ரெட் அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஏழாவதா பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பைவேர் அண்ட் மால்வேர் ரிமூவர் இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது ஸ்பைவேரோ மால்வேரோ இருந்ததுன்னா நம்மளோட டேட்டாவை நமக்கே தெரியாம அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனை இதை ஸ்கேன் பண்ணி சொல்லிடும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணோடனே ஸ்டார்ட் ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு பட்டன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஏதாவது மால்வேர் இருந்ததுன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு காமிச்சிரும் ஃபுல்லா ஸ்கேன் ஆனோடனே பாத்தீங்கன்னா யுவர் டிவைஸ் இஸ் கிளீன் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ல மால்வேரோ ஸ்பைவேரோ இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல மால்வேர் ஸ்பைவேர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம ஆறாவதா பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் லாக் ஸோ நார்மலாக நம்ம மொபைலோட வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரிங் டோன் மீடியா மற்றும் அலாரம் இந்த மாதிரி மூணு வால்யூம் கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுவே எனக்கு ப்ளூடூத் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல் இல்லை நான் கால் பண்ணுறப்ப அதுக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல் தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோடனே பர்மிஷன் கேட்கும் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த வால்யூம் லாக்கோட பர்மிஷன் வந்து அலோவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிங் அலாரம் மீடியா அது மட்டும் இல்லாம வாய்ஸ் கால் மற்றும் ப்ளூடூத்துக்குமே நமக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்தெந்த வால்யூம் வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ லாக்டு அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்லைடர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வால்யூமை கான்ஸ்டன்டா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ரிங் டோன் அலாரம் மீடியா வாய்ஸ் கால் அதுக்கப்புறம் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ளூடூத் டிவைஸ் இது எல்லாத்துலயுமே வால்யூம் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறத மேனுவலா இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம அஞ்சாவதா பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பாப்அப் பிளேயர் அதாவது உங்க மொபைல்ல வச்சிருக்கக்கூடிய ஆஃப்லைன் வீடியோஸை நீங்க பாப்அப் வீடியோவா பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணோடனே நமக்கு பாப்அப் மோட் ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட் அப்படின்னு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல நான் பாப்அப் மோட் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்ம மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபோல்டர் வைஸ் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது மூவிஸோ வீடியோஸோ வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாப்அப் வீடியோவா அது பிளே ஆயிட்டு இருக்கும் சோ இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா லாக் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டிசைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி நோ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டிசைன் நோ ஃப்ரேம் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நோ ஃப்ரேம் வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆரஞ்ச் கலரில் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலாக உங்கள் மொபைல் வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் ஸோ எப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களோ ஃபோனை கேட்குறாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்ஸிமேட்டி சென்சரை கவர் பண்ணி அப்படியே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து ஹேங் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீனில் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது திரும்ப அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறப்ப அந்த ப்ராக்ஸிமேட்டி சென்சர் மேலே கை வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மொபைல் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க உங்கள் மொபைலை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்ம மூணாவதா பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டச் ப்ரொடக்டர் இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனுமே ப்ராக்ஸிமேட்டி சென்சர் பேஸ் பண்ணி தான
ஓபன் பண்ணோடனே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கண்ட்ரோல் வந்து கேட்குது எஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்து கீழே எனேபிள் திஸ் டிவைஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷார்ட் கட் வந்து செட் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஹவர் ஹோல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்லைடு ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை ஆன் பண்ணி செட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது எக்ஸாம்பிள் நான் கேமரா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஸ்லைட் டுவைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற ஆப்பை வந்து ஷார்ட் கட்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே செட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மொபைல் வந்து ஒரே ஒரு டைம் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம செட் பண்ண ஷார்ட் கட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம மொபைலோட ப்ராக்ஸ் கொஞ்சம் <laughs> ஓகே நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வெப் கேம் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய மொபைலில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய மொபைலில் நம்ம சிசிடிவி கேமராவை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு எந்த மொபைலில் வேணுமோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனோட செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கும் இதில் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் சர்வர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலோட பேக் கேமரா ஆன் ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மொபைலில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து ஆனில் இருக்கணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வி ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு <laughs> கரெக்டாக உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஐபி அட்ரஸ் என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வெப் கேம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மொபைல் கேமராவில் என்ன தெரியுதோ அதை வந்து நம்ம சிஸ்டமில் அப்படியே காட்டும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மொபைலில் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் சிஸ்டம்லேயே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஜூம் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்லைடர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கேமரா வந்து ஜூம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழைய மொபைல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மொபைலில் நம்ம சிசிடிவி கேமராவை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம டாப் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் மியூசிக் பிளேயர் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நார்மல் மியூசிக் பிளேயர் தான் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சாங் நீங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டு உங்கள் மொபைல் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டாலும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாங் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் மொபைலை ஷேக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட்டு சாங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் கீழே இருக்கக்கூடிய த்ரீ டாட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா மொபைல் ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்கப்ப எனக்கு ஷேக் பண்ணால் சாங் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லாக்கில் இருக்கப்ப தான் நம்ம சாங் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நினப்போம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து டிசேபிளே வச்சுக்கோங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்கப்பையும் நம்ம மொபைலை ஷேக் பண்ணுறது மூலிமா நெக்ஸ்ட்டு சாங் வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏழு அப்ளிகேஷனில் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலா